ஒரு செக்டார் பிளாக் செயினை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கேமிங் செக்டராக தான் இருக்கும் என்ன ரீசன்னா தி ஃபியூச்சர் பிலாங்ஸ் டு எங்கர் ஜென்ரேஷன் அதாவது வந்து எங்கர் ஜென்ரேஷன் பிளாக் செயின்குள்ள அதிகமாக வரணும்னா அவங்கள கவர்ந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா வழியாகத்தான் உள்ள கொண்டு வரணும் எங்கர் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக எதுக்குள்ள இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமிங் செக்டர் இருப்பாங்க ஸோ அந்த கேமிங் செக்டரை வச்சு பிளாக் செயினை பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணும் இப்போ ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிளாக் செயின்குள்ள கிரிப்டோக்குள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மிடில் ஏஜ்டு அல்லது ஒரு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்கவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க இதே வந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசுலேருந்து இருக்கக்கூடிய பசங்களில் கேமிங் செக்டருக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து கிரிப்டோக்குள்ள இன்வால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னால் கிரிப்டோ பேஸ்டு கேம்ஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் தான் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ கேமிங் செக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் அன் எவர் கிரீன் செக்டர் இந்த கேமிங் செக்டர் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இளைய சமுதாயம் அதாவது இளைய தலைமுறையினரை உள்ள கொண்டுட்டு வருது கிரிப்டோக்குள்ள அதாவது கிரிப்டோனா பிளாக் செயின்குள்ள ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளாக் செயின் பற்றின புரிதல் கிரிப்டோ பற்றின புரிதல் ஒரு பேமெண்ட் எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது ஃபியர் கரன்சி வச்சு பண்ணுறதை விட கிரிப்டோ வச்சு பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது அதுக்குள்ள சம்பாதிக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு பிளஸ் வந்து செக்யூரிட்டி எந்த லெவலில் இருக்கு ஐடென்டிட்டியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கேம்லேருந்து இன்னொரு கேமுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக கொண்டுட்டு போக முடியுது ஸ்மூத்தாக கொண்டுட்டு போக முடியுதுன்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கற்றுக்கிறாங்க கண்டிப்பாக எது மூலமாகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் பிளாக் செயின் பேஸ்டு கேமிங் வழியாக அந்த பிளாக் செயின் பேஸ்டு கேமிங்கை பற்றி தான் இந்த எபிசோட் சீரியஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்க போது இது ஒரே எபிசோடில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் கேமிங்னு போனாலே வெறும் கேம்ஸை பற்றி மட்டும் பேசக்கூடாது பிளாக் செயின் கேம்ஸுக்குன்னு இருக்கிற லேயர் ஒன்ஸ் இருக்கு பிளாக் செயின் கேம்ஸுக்குன்னு இருக்க லேயர் டூஸ் இருக்கு பிளாக் செயின் கேம்ஸுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய கில்ஸ் இருக்கு பிளாக் செயின் கேம்ஸுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய லான்ச் பேட்ஸ் இருக்கு இதை தவிர பிளாக் செயின்ஸில் தவறி விதமான பிளாக் செயின் ட்ரிபிள் ஏ கேம்ஸ் ஆர்டினரி கேம்ஸ் அது மாதிரி பப்ஜி மாதிரியான கேம்ஸ் ஸோ அதில் ஏர்ன் பிளே டு ஏர்ன் மாதிரியான கேம்ஸ் ஃப்ரீ டு ஏர்ன் மாதிரியான கேம்ஸ் இது மாதிரி கேம்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கனால இது எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய சீரியஸ் ஆஃப் எபிசோட்ஸ் நான் போடுற மாதிரி இருக்கு அதன் வழியில் அதன் தொடர்ச்சியாக இதுதான் முதலாவது எபிசோட் ரிகார்டிங் கிரிப்டோ பிளாக் செயின் கேம் ஆக்சுவலாக கேமிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸுக்குன்னு சில கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது சில க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேம் விளையாடணும்னு சொன்னால் இன் நீட் டு பே ஃபியாட் கரன்சிஸ் ஃபியாட் கரன்சிஸ்ன்னு சொன்னால் இந்தியாவில் விளையாண்டிங்கன்னா ஐஎன்ஆரில் இருக்கணும் அமெரிக்காவில் விளையாண்டிங்கன்னா அமெரிக்கன் டாலர் ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாண்டிங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் டாலர் அந்தந்த நாட்டு கரன்சியை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும் விளையாடணும் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தடைக்கல் மாதிரி இருக்குது அல்லது யூ நீட் டு பே வயா கிரெடிட் கார்டு அல்லது டெபிட் கார்டு இது மாதிரி ஒரு சிக்கலான ஒரு சூழ்நிலை கேமர்ஸுக்கு இருக்குது முதலாவது ரெண்டாவது வந்து இந்த கேமை டெவலப் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தே நீட் அ சேஃப் அண்ட் செக்யூர் என்விரான்மெண்ட் டெவலப் அண்ட் லான்ச் கேம்ஸ் அதாவது வந்து அதை உருவாக்குறதுக்கும் அதை வந்து லான்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு சேஃபான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இருக்கணும் ப்ளஸ் அதை மானிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஒரு ஈஸியான ஆப்ஷன் இருக்கணும் இது ரெண்டாவது முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கேமிங்கை பொறுத்த அளவுக்கு மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் விளையாடுற யூசர்ஸ் அதாவது பிளேயர்ஸ் இருக்காங்களா தே நீட் அ செக்யூர் தே நீட் Securely buy and sell their assets. Assets in the sense வந்து அவங்க விளையாடக்கூடிய உள்ளுக்குள்ள கேம்குள்ள விளையாடக்கூடிய சில பொருட்கள் அது ஒரு கத்தியா இருக்கலாம் துப்பாக்கியா இருக்கலாம் பீரங்கியா இருக்கலாம் அல்லது ஷூவா இருக்கலாம் அல்லது ஸ்கேட்டிங் போர்டா இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்க விற்கிறதுக்கு வாங்குறதுக்கு ஒரு செக்யூர்டு பிளேஸ் இருக்கணும்னு விரும்புவாங்க இது மூன்றாவது முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நான்காவது பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர்ஸ் வந்து ஒரு பிளேயர்ன்றது ஒரு யூசர் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு கேம்ல இருந்து இன்னொரு கேமுக்கு ஸ்மூத்தா டிரான்சிஷன் ஆகணும் டிரான்சிஷன் இந்த சென்ஸ் வந்து இங்க இருக்கிற பணத்தை வந்து அங்க கொண்டு போகணும் அங்க இருக்கிறது இன்னொரு கேம் கொண்டு வரும் இன்னொரு கேம்ல இருக்கிறத இன்னொரு கேம் கொண்டு போகணும் அது வந்து இப்போதைக்கு இன்டர் ஆப்பரபிளா இல்லாததுனால ஒரு இன்டர் ஆப்பரபிளா இருக்கிறது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது வந்து நான்காவது முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மக்களோட ட்ரெண்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னும் அதாவது புதிய என கழிதலும் பழைய என கழிதலும் புதிய என புகழ்தலும் மாதிரி அப்பப்ப புது கேம்ஸ் வந்து என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் உருவாகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப வந்து அப்பப்ப என்ன ஆகிட்டேன்னு அப்கிரேடேஷன்ஸ் ரொம்ப தேவைப்படும் அது வந்து பிளாக் செயின்ல மிக மிக
கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மில்லியன் அளவுக்கு என்னன்னா வருமானத்தை ஈட்டுச்சு வருமானம் உள்ள வந்தது எத்ரியம் வழியாக ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரிப்டோ கிட்டிஸ் உள்ள வந்த போது எத்ரியமோட டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் ஆள அளவுக்கு அதிகமான டிரான்சாக்ஷன் எழுது நடந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா கேமிங் செக்டர்ல ஸோ கேமிங் செக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் பாப்புலர் வெரி பாப்புலர் அமாங் எங்க ஜென்ரேஷன்ஸ் ஸோ அதனால தான் இந்த கேமிங் செக்டர் வந்து மிக மிக அதிகமாக வளர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ரெண்டாவது வந்து இட் இஸ் எவர் கிரீன் ஏன்னா வந்து பிடிசி எப்படியா இருந்தாலும் கேமிங் செக்டர் அது வாட்டுன்னு தனியாக போயிட்டு இருக்கும் பிடிசியோட மார்க்கெட் கீழே போனாலும் சரி பிடிசி மேலே போனாலும் சரி இது தனியா இது இதுன்னு ஒரு தனி ராஜாங்கம் நடத்திட்டு இருக்கும் கேம் பொறுத்த அளவுக்கு ஸோ கேம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து பிளேயரை பேஸ் பண்ண கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்ன்னு எடுத்தீங்கன்னா கேம் வந்து ஃபன்னுக்காக தான் விளையாடுவாங்க சம்பாத்தியத்துக்காக விளையாட மாட்டாங்க ஒரு சில கேமர்ஸ் ஒரு சில கேமர்ஸ் வந்து கிரிப்டோவை சம்பாதிக்கணும் அதுலேருந்து வரக்கூடிய வருவாயை ஈட்டி அதுலேருந்து ஒரு புழப்பை நடத்தணுன்றதுக்காக விளையாடுறவங்க ஒரு செக்டர் இதில் ரெண்டு செக்டர் இருக்காங்க அதில் முக்கியமாக அதிகமாக அந்த செக்டர் எந்த செக்டரில் இருப்பாங்கன்னா கேமர்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு தே நீட் பியூர் என்டர்டைன்மெண்ட் தே நீட் பியூர் ஃபன் அப்போ வந்து அந்த கேம்ன்றது எப்படி இருக்கணும்னா ஃபன் ஃபுல்லாக இருக்கணும் என்டர்டைன்மெண்ட் வேல்யூ அதுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே அந்த கேமிங் ப்ராஜெக்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் சக்சஸ்ஃபுல்லாக போகும் அது மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்திருக்கு டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன புல் ரன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல ரெண்டு முக்கியமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் மிகப்பெரிய லெவலில் போச்சு மூன்று முக்கியமான ப்ராஜெக்ட் சொல்லுவேன் இந்த மூணு ப்ராஜெக்ட் நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஆக்சுவலாக இது வந்து பினான்ஸ் லான்ச் பேட்டில் வந்தது பதினஞ்சு சென்ட்லேருந்து அது எவ்வளோ வரைக்கும் பதினஞ்சு சென்ட் தான் அதோட லான்ச் ப்ரைஸ் என்ன ப்ரைஸ் போச்சுன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் புல் மார்க்கெட்டில் பீக்கில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காலா அது என்ன ப்ரைஸ் போச்சுன்னு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா தெரியும் எத்தனை எக்ஸ் கொடுத்துச்சுன்னு தெரியும் தட்ட தட்ட தௌசண்ட் எக்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அதே மாதிரி இன்னொரு மெட்டாவர்ஸ் ஒன்று இது வந்து எக்கோ மீன்ஸ் சொல்லிட்டு ஓ எம் ஐன்ற டிக்கரில் வந்து அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா திட்டத்திட்ட முந்நூத்தி பத்து எக்ஸ் அதாவது முந்நூத்தி பத்து மடங்கு இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா எல் ஒன்ஸ் நிறையா போச்சு எல் டூஸ் நிறையா போச்சு ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட லாபம் தந்தக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் டென்னில் மூன்று எது இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேமிங் செக்டர் இருந்துச்சு இந்த முறையும் அந்த மாதிரி இருப்போம்னு எதிர்பார்ப்போம் அப்படி எதிர்பார்க்கும் போது நம்ம கேமிங் செக்டரை பத்தி அக்கு வேறு ஆணி வேறாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதனால தான் அந்த கேமிங் செக்டருக்குள்ள இருக்கிற விஷயங்களை பூராவே மூன்று நான்கு எபிசோடா பண்ணலாம்ன்ற ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த எபிசோட்ல என்ன பார்க்க போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா கேமிங் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய மிக அத்தியாவசியமான விஷயங்கள் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை அ குட் கேமிங் கோயின் ஹவு அதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்றத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்குவோம் ஆக்சுவலி நம்ம இடையே சொன்ன மாதிரி கேமிங் செக்டர்ஸ்ல லேயர் ஒன் லேயர் டூ லான்ச் பேட்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கேமிங்கில் செவல் செக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைம் கேமிங் இ ஸ்போர்ட்ஸு கேமிங்கில் பப்ஜி விதமான கேமிங் ட்ரிப்பிள் ஏ விதமான கேமிங் ஷூட்டர் கேம்ஸு இது மாதிரி நிறைய விதமான கேம்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து இந்த பிளாக் செயின் மூலமாக இந்த கேமிங் செக்டர் எப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணுது அல்லது பிளாக் செயின் வழியாக இந்த கேமிங் செக்டருக்கு என்னென்ன ஆதாயங்கள் உருவாகுதுன்றது ஒரு ஆறு ஏழு பாயிண்ட்ஸில் பார்ப்போம் முதலாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஹான்ஸ்ட் செக்யூரிட்டி ஆக்சுவலி வந்து செக்யூர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் உதவி எடுத்தவனே செக்யூர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிளாக் செயினை பொறுத்த அளவுக்கு எல்லாமே லெட்ஜர்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லெட்ஜர்ஸில் ஒன்ஸ் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லெட்ஜர்ஸில் ஸ்டோர் ஆகிற விஷயங்கள் வந்து இட் இஸ் வெரி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் வெரி செக்யூர் அண்ட் இம்யூட்டபிள் ஒரு தடவை ஒரு டிரான்சாக்ஷன் உள்ள எழுதியாச்சுன்னு சொன்னால் அந்த டிரான்சாக்ஷனை மாற்ற முடியாது யாரும் திருடவும் முடியாது மாற்றவும் முடியாது அது உள்ள இருக்கிறத மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணவும் முடியாது ஸோ வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அது ஓனர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு என்எஃப்டி இருக்குது எங்கிட்ட ஒரு கேமுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் என்னோடது தான் நான் தான் அதுக்கு ஓனர் எதை வச்சு நிரூபிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்எஃப்டி பிளாக் செயினில் ஸ்டோராக இருக்கிற அந்த என்எஃப்டி அட்ரஸை வச்சு நிரூபிச்சிக்கலாம் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் இதுதான் முதலாவது மிக முக்கியமான யூஸ் கேஸ் அதாவது யூசேஜ் ஆஃப் பிளாக் செயின் கேமிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பிளாக் செயின் எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது பயன் வந்து செக்யூர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ர
கேம்ஸ் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது அந்த கம்யூனிட்டியை என்ன பண்ணோம்னா கேம் வந்து வந்து அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டுட்டு போகிறது இந்த கேமில் என்னென்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணலாம் என்ன அப்கிரேடேஷன்ஸ் பண்ணலாம்னு ஒரு கம்யூனிட்டியாக சேர்ந்து உருவாக்குவாங்க இது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இட் எனேபிள் தெம் டு டவுன்லோட் வீடியோஸ் வீடியோ கேம்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் எனி லொக்கேஷன் வித்தவுட் ரிஸ்கிங் தட் கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான அதாவது வந்து எந்த அதாவது வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கேம் விளையாடுறோம் அந்த கேம் வந்து வேற வேற வேர்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் வெவ்வேறு இடங்கள்லேருந்து வெவ்வேறு லொக்கேஷன்ஸ்லேருந்து வெவ்வேறு சிஸ்டம்லேருந்து வெவ்வேறு ஓஎஸ்லேருந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணலாம் உங்களுடைய கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொஞ்சம் கூட கீழே மட்டுப்படுத்தாமல் இது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் நான்காவது வெரிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த வெரிஃபிகேஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் அதாவது வந்து நான் வந்து ஒரு என்எஃப்டியை வைக்கிறேன் இன்னொரு என்எஃப்டியை வாங்குறாருனா எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி அதாவது இந்த வெரிஃபிகேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தாக நடக்கும் பிளாக் செயினை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரே ஆள் வந்து ரெண்டு பேமெண்ட் அதாவது வந்து டூவெல் பேமெண்ட் வந்து பண்ணிட முடியாது ரெண்டு முறை பண்ணுற பண்ண முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க அதனால என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராடுத்தனமாக உள்ளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து பொய்யான டூப்ளிகேட்டு அல்லது ஃபார் ஃபோர்ஜரி பண்ணக்கூடிய சில என்எஃப்டிஸோ சில பொருட்களை உள்ளே கொண்டு வந்து என்ன பண்ண முடியாது இந்த கேமிங் செக்டருக்குள்ளே வைக்க முடியாது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அட்வான்டேஜ் அதாவது வந்து வெரிஃபிகேஷன் அதாவது டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டி இஸ் வெரி வெரி ஈஸியர் வென் யூ யூஸ் பிளாக் செயின் இன் தி கேமிங் செக்டர் அடுத்து வந்து ட்ரேடிங் ரிசோர்ஸஸ் அதாவது வந்து ரிசோர்ஸ் ட்ரேடிங்னு சொல்லுவோம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் செயின் கேமிங்கை வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ட்ரேட் யுவர் ஐட்டம்ஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட் வித் அதர் பிளேயர்ஸ் அதாவது வந்து எந்த ஒரு தயக்கமும் பண்ணால் எந்த ஒரு ஃப்ராடு நடக்குன்ற ஒரு அவநம்பிக்கையும் இல்லாமல் ஈஸியாக உங்களால் பண்ண முடியும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உங்களுடைய பர்டிகுலர் என்எஃப்டிஸ் உங்களுடைய பர்டிகுலர் ஐட்டம்ஸ் உங்களுடைய பர்டிகுலர் அந்த விர்ச்சுவல் அசெட்ஸ் கேனாட் பி ஸ்டோலன் ஆர் டூப்ளிகேட்டட் சின்ஸ் இட் இஸ் ஆல் ரிட்டன் இன் தி distributed ledger இது ஒரு மிக முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் earning rewards ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளேயர் விளையாடுறேன் எனக்கு வந்து ரிவார்ட்ஸ் கிடைக்குது அதனால கிடைக்கக்கூடிய சில ஆதாயங்கள் நான் விளையாடல ஜெயிக்கிறேன் சில ஆதாயங்கள் கிடைக்காது எது வழியாக கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி வழியாக கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொனோனா பேஸ்ட் கேம்ஸ் அந்த சொனோனா பேஸ்டாக இருக்கும் இல்லைனா எஃப்ரிஎம் பேஸ்ட் கேம் வந்து எஃப்ரிஎம் ரிவார்டாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ காலா கேம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு சில டோக்கன்ஸ் இருக்குது அந்த டோக்கன்ஸ் ரிவார்ட்ஸாக கிடைக்கும் இப்போ அதே மாதிரி ஆக்ஸ் இன்ஃபினிட்டியில் போனீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு டோக்கன் இருக்குது அந்த டோக்கன் ரிவார்டாக கிடைக்கும் அந்த டோ அந்த டோக்கன் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் ரியல் மணிக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதை வந்து எக்ஸ்சேஞ்சில் கொண்டுட்டு வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அதை வித்து நீங்கள் உங்களோட கணிதனும் புதியன புகுதலும் புதுசாக திடீர்னு ஒரு கேம் ரொம்ப அதிகமாக பேசப்படும் அப்படி பேசப்படும் போதும் பழைய கேம் நான் விளையாடிட்டு இருக்கு அந்த கேம்ல என்னோட ப்ரொஃபைல் ஒன்று இருக்கு அந்த ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கிட்டு வந்து அந்த கேம்ல என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் அகைன் ஐ ஹேவ் டு கிரியேட் அந்த ப்ரொஃபைல் ஃபார் தட் நியூ கேம் அந்த புது கேமுக்கு வந்து நான் அகைன் ஒரு ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்றதுக்கு பதிலாக ஒரே ஒரு கேம் ஒரே ஒரு ப்ரொஃபைல வச்சுட்டு அந்த ப்ரொஃபைல மல்டிபிள் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் மல்டிபிள் கேம்ஸ் யூஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் எது கொடுக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் செயின் கண்டிப்பாக கொடுக்கும் இதுக்கு தான் அந்த டிஜிட்டல் ஐடென்டிட்டினு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு பர்டிகுலர் யூஸ் அனிம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரஸ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் பிளாக் செயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேம்ஸ் உங்களால் விளையாட முடியும் யூசிங் தட் பர்டிகுலர் ப்ரொஃபைல் அலோன் இது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் இப்போ வந்து அதே டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பிளாக் செயின் பேஸ்ட் கேமிங் என்னன்றத பார்ப்போம் முதலாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டி இந்த சென்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் அ நியூ பிளேயர் நான் வந்து ஒரு கேம் விளையாடணும்னு சொன்னால் அதுக்குள்ளே போய்ட்டு ஒரு யூசர் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணுறது இட்ஸ் அ வெரி ஈஸி ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபைல் கிரியேட் பண்ணும் அது ரொம்ப ஈஸி ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் நான் விளையாடுறதுக்குள்ளே போகும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ நீட் டு கிரியேட் அ வேலட் டிபெண்டிங் அப் ஆன் தி பிளாக் செயின் ஒரு புது வேலட்டை நான் உருவாக்கணும் எதுக்குன்னா கிரிப்டோ கரன்சிஸை வாங்கி தான் என்னால் விளையாட முடியும் ஸோ அதனால் அந்த வேலட் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த வேலட்டை கிரியேட் பண்ணி அந்த வேலட்டை பாதுகாப்பாக வைக்கிறது அந்த சீட்
ஏன்னா கேமிங் செக்டர் ஒரு பெருசா இருக்கு அதுல ரொம்ப சிறிய அளவு தான் பிளாக் செயின் பேஸ்ட் கேம்ஸ் இருக்கு அதனால வந்து கேம் விளையாடக்கூடியவங்களுக்கு வந்து இது அதிகமாக ஈர்க்கிறது கிடையாது அதுக்குள்ள வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் கஷ்டப்பட்டு அதாவது ஒரு வேலட்டை கிரியேட் பண்ணி கிரிப்டோ கரன்சி வாங்கி உழுக்குள்ள வந்து விளையாடுறதுக்கு இந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு தான் இங்கே வரோமா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு ஏன்னா வந்து தே ஹாவ் அ வெரி லிமிடெட் ரிசோர்ஸஸ் அஸ் ஃபார் அஸ் கேமிங் செக்டர் பிளாக் செயின் பேஸ்ட் கேமிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸ் கேம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருப்பது ரெண்டாவது மிக முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ் மூன்றாவது மிக முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டி இஷ்யூ ஸ்கேலபிலிட்டி இஷ்யூனா நிறைய அதிகமான டிரான்சாக்ஷன்ஸ் உள்ள நடக்கும் போதும் அதாவது மானிட்டரி டிரான்சாக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் என்எஃப்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது கேமிங் ரிலேட்டட் ஐட்டம் ரிலேட்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸாக இருக்கட்டும் அது உள்ள நடக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்லோஸ் டவுன் தி என்டையர் சிஸ்டம் ஸ்லோஸ் டவுன் தி என்டையர் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இதனால கேமர்ஸ் விரக்தி ஆகி வெளில போயிடுவாங்க என்னடா இவ்வளோ வெறுப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸ்கேலபிலிட்டி அதனால தான் வந்து ஹைலி ஸ்கேலபிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஹைலி ஸ்கேலபிள் லேயர் ஒன்ஸில் பில்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது அது ஸ்கேலபிலிட்டி கம்மியாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பில்ட் ஆகக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு போகிறது கிடையாது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ கொடுக்கறது இல்லை இந்த ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஸ்பீடாக நடக்கணும் அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் ஒரு செகண்ட் அந்த லேக் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே இப்போ என்ன அந்த லேட்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாலே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேம் வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்காது ஆனால் பிளாக் செயின் பேஸ்டில் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்த முக்கியமான டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேட்ரி uncertainty for example bopur region bopur area li vandu regulations thani thaniya vevvera maadhiri irukku so appo vandu or uniform regulations vandu as far as blockchain ku illada vachathil gaming based blockchains ku irukkad adanal developers romba tadumaarraanga idha inda inda area la dhaan velaada mudiyum inda area la velaada mudiyadhu inda country la velaada mudiyum inda country ku illa anumadhi kadaiyadhu inda country ku illa anumadhi irukku indra or vishayam adhu vandu it creates a barrier among country and continent idhu vandu romba mukkiyamaana or disadvantage a irukku ஆக்சுவலாக இந்த எபிசோட் வந்து நான் வந்து லைவ்ல வந்து பேசுறதா தான் இருந்தது ஒரு மூன்று மணி நேரம் அல்லது நான்கு மணி நேரம் தெளிவாக எல்லாத்தையும் பத்தி விவாதிப்போம்னு சொல்லி ஏற்கனவே பழைய லைவ்ல என்னோட லாஸ்ட் லைவ்ல சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் கேட்கும் போது எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வீடியோவாகவே பண்ணுங்க சார் ஒரு சீரியஸாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க அதனால என்ன பண்ண அப்புறம் ஒரே வீடியோவில் எல்லாத்தையும் என்னால் கவர் பண்ண முடியாது ஏன்னா லேயர் ஒன்ஸை நான் தனியாக கவர் பண்ணணும் லேயர் டூஸை நான் தனியாக கவர் பண்ணணும் கேமிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தனித்தனி அத்தியாயத்தையும் நான் தனித்தனியாக கவர் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு மெட்டாவர்ஸை தனியாக கவர் பண்ணணும் மெட்டாவர்ஸில் இரநூறு காயின்ஸ் இருக்கு கேமிங் செக்டரில் ஒரு முன்னூற்றி எழுபத்தாறு காயின்ஸ் இருக்கு கேமிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய எல் ஒன்ஸில் ஒரு முப்பது காயின்ஸ் இருக்கு கேமிங் செக்டரில் இருக்கக்கூடிய எல் டூஸில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு காயின்ஸ் இருக்கு லான்ச் பேட்ஸில் ஒரு பத்து லான்ச் பேட்ஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்துலேயும் ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன எது நல்லா இருக்கு எது நல்லா இல்லை எதுல என்னென்ன குளறுபடிகள் இருக்கு எது நல்லா அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணணும் ஆராயணும் அதனால என்ன பண்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா பிரிச்சு பல எபிசோட்ஸ் ஒரு சீரியஸ் ஆஃப் எபிசோட்ஸா பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஏன்னா இந்த எபிசோட் போட்டுட்டு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம்னா இதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டா நம்மளுடைய லைவ் சாட்ல இதை டிஸ்கஸும் பண்ண போறோம் இந்த பர்டிகுலர் எபிசோட்ல பிளாக் செயினுக்கும் கேமிங் செக்டருக்கும் உள்ள தொடர்பு என்னன்றதை பார்த்தோம் பிளஸ் பிளாக் செயினால கேமிங் செக்டர் என்னென்ன ஆதாயங்கள் இருக்கு பிளாக் செயினால கேமிங் செக்டர்ல என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அதனுடைய அப்ஸ் என்ன டவுன்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் என்னன்றதை பார்த்தோம் வேற எந்த கேமிங் காயின் கேமிங் காயின்ஸை பத்தியும் கேமிங் செக்டர் கேமிங் காயின்ஸை பத்தியுமே நம்ம பார்க்கல இனி வரும் எபிசோட்ஸ்ல வந்து எல் ஒன்ஸ் தனியா அதாவது வந்து கேமிங்க்குன்னு இருக்கக்கூடிய எல் ஒன்ஸ் தனியா எல் டூஸ் தனியா லான்ச் பேட்ஸ் தனியா கேமிங் செக்டர் வைஸா தனித்தனியா பார்க்க போறோம் அடுத்த எபிசோட்ல கண்டிப்பாக ஒரு கிரிப்டோ கேமிங் சம்பந்தமான பார்ட் டூ எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் பை ஃப்ரம் புகழ்